हाँ जी वेरी गुड मॉर्निंग जी सत श्रीकाल वेलकम बैक सी पी सी के हम लोग सेवनटी नाइन टू एटी टू हमने ऑलरेडी सेक्शन कवर कर लिए हैं ठीक है जी एंड टुडे आज हम लोग ऑर्डर ट्वेंटी सेवन जो है वो कम्प्लीट करेंगे क्योंकि सेवनटी नाइन सेक्शन टू एटी टू और सेक्शन जो है उनको ट्वेंटी सेवन ऑर्डर के साथ हम लोग पढ़ेंगे ठीक है जी उसके जो प्रोसीजर है वो ऑर्डर नंबर ट्वेंटी सेवन में दिया है तो रूल नंबर वन क्या कह रहा है रूल नंबर वन सिंपली सेज की सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट ठीक है जी तो वहां पे सिंपल मतलब लिखा है कि इन अ सूट बायर अगेंस्ट द गवर्नमेंट जैसे हमने सेक्शन सेवन में लिखा था सेवन में क्या था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो यूनियन ऑफ इंडिया है अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसका नाम मेंशन करो उसके अगेंस्ट आप सूट फाइल कर सकते हो तो वहां पर वो लिखा था प्लेन और रिटर्न स्टेटमेंट कौन साइन करेगा अगर वो गवर्नमेंट है जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जाए गवर्नमेंट ने सूट फाइल किया था उनके बिहार पे जो कौन साइन करेगा प्लेन पे ठीक है तो प्लेन या रिटर्न स्टेटमेंट शेल बी साइन बाई सर्च पर्सन एज द गवर्नमेंट मे बाई जनरल स्पेशल ऑर्डर अपॉइंट इन दिस बिहाव गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखा है को आप यू आर दाइज पर्सन आप रिटर्न स्टेटमेंट हमारे बिहार पे आप जो है वो उसको ड्राफ्ट करके कोर्ट में सबमिट करोगे तो वो पर्सन जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट में या प्लेट में वो साइन करेगा एंड शेल बी वेरीफाइड बाई एनी पर्सन तो वो पर्सन वेरीफाइड भी करेगा उसका जो प्लेट है उसके साथ हम लोग एफिडेविट भी अटैच करेंगे वो वेरीफाई भी करेगा तो वो पर्सन को हमने पावर दे रखी है हम लोग गवर्नमेंट में सो पॉइंट एंड वो पर्सन जो जिसको नॉलेज है अक्वेंटेड विद इफेक्ट ऑफ द केस जिसको केस के बारे में पूरी नॉलेज है वो पर्सन जो है वो भी पर्सन वो उस रिटर्न स्टेटमेंट या प्लेट को साइन करके उसको वेरीफाई कर सकता है और कोर्ट में सबमिट कर सकता है रूल टू क्या कह रहा है जिसको ऑथोराइज कर रखा है गवर्नमेंट ने कि उनके बिहार पे एक्ट करेगा वो तो वो पर्सन जो है वो पर्सन है एक्स ऑफिशियो और अदरवाइज ऑथोराइज टू एक्ट फॉर द गवर्नमेंट In respect of any judicial proceeding, shall be deemed to be a recognition. अब government जो है उनके बिहार पे जो person plaint draft करके court में दे रहा है जो sign कर रहा है वो agent माना जाएगा government का तो वो पूरी cases में वो पैरवाई करेगा उसकी case की ठीक है जी कोई भी अगर notice issue करना है कोई application move करनी है किसी भी चीज की तो through that person ही होगा तो वो ड्राफ्ट करके आएगा क्या आएगा गवर्नमेंट जो लीडर है वो उसको असिस्ट कर रहा है क्योंकि असिस्ट कर रहा है उन गवर्नमेंट को तो डेफिनेटली गवर्नमेंट लीडर उसको चेक करेगा चेक करने के बाद वो उसको फॉरवर्ड कर देगा तो इट इज जीपी गवर्नमेंट लीडर होता है हमारा ठीक है तो उन पर्सन को पॉइंट कर रखे तो वो दो पर्सन आर बेसिकली द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट वो एजेंट माने जाएंगे जो कोर्ट के और जो गवर्नमेंट के बिहार पे वो कोर्ट में अपेयर होंगे एप्लीकेशन मूव करनी है जो कुछ भी करना है कोई भी एक्ट करना है वो पर्सन जो है वो पार्टी को ऑथोराइज कर दे गवर्नमेंट ने वो उन्हीं के बिहार पे गवर्नमेंट के बिहार पे वो जुडिशियल में कोर्ट में उस केस में अपेयर होंगे रूल थ्री थ्री क्या कह रहा है प्लेट इन सूट बायर अगेंस्ट द गवर्नमेंट प्लेट फाइल हो गई गवर्नमेंट के अगेंस्ट जब गवर्नमेंट ने सूट फाइल कर दी प्लेट किसी पर्सन के अगेंस्ट तो इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग इन द प्लेट द नेम एंड डिस्क्रिप्शन एंड द प्लेस ऑफ रेजिस्ट ऑफ द प्लेट को डिफेंड इट शेल बी सफिशियंट टू इंसर्ट द अप्रोप्रिएट नेम एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन सेवेंटी नाइन अब जो गवर्नमेंट है उसका नाम क्या है हमें नहीं पता हमें सिर्फ इतना पता है कि सेक्शन सेवनटी नाइन ने यह कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया हो सकता है या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है तो स्टेट ऑफ पंजाब स्टेट ऑफ हरियाणा स्टेट ऑफ ठीक है मद्रास वो हम लोग नाम दे देंगे वो सफिशियंट है टाइटल के लिए तो केस कॉन्टिन्यू हो जाएगा अगर हमें नहीं पता कि हमें किस पर्सन को अपने पार्टी एड करना है हमें नहीं पता तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप सुनफाइल कर सकते हो तो वो ऑटोमेटिकली वो नोटिस उनके पास चला जाएगा ठीक है नी तो इसलिए वहां पे बोल लिखा कि नाम डिस्क्रिप्शन रेजिडेंस ऑफ प्लेटिव डिफेंड वो देने की जरूरत नहीं है इट शैल बी सफिशियंट वो सफिशियंट होगा अगर आपने इंसर्ट कर दिया वो नाम जो सेक्शन सेवनटी में दिया हुआ है अब सेवन में से दो नाम दिए यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट तो नाम इंसर्ट कर दो आपका काम हो गया रूल फोर लेकर है एजेंट फॉर गवर्नमेंट टू रिसीव प्रोसेस एजेंट फॉर गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ने हमने मीन वहां पर प्लीडर लिखा है गवर्नमेंट प्लीडर इन एनी कोर्ट शैल बी द एजेंट तो गवर्नमेंट जो प्लीडर है वो भी एजेंट ही माना जाता है और द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग प्रोसेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट इशूड बाई सच कोर्ट तो गवर्नमेंट जो बेसिकली गवर्नमेंट प्लीडर जो अपॉइंट हो चुके हैं गवर्नमेंट द्वारा गवर्नमेंट अपॉइंट कर चुकी है उन गवर्नमेंट प्लीडर्स को सरकारी वकील को अपॉइंट कर चुकी है जो उनकी जो उनकी केस ही पूरी पैरवाई करता है तो कोर्ट ने जो भी इशू किया प्रोसेस तो वो उसको रिसीव करेगा उसका रिप्लाई करेगा इट इज द गवर्नमेंट प्लीडर ठीक है वो गवर्नमेंट प्लीडर की उसकी जिम्मेवारी है क्योंकि ही इज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है वो
गवर्नमेंट जो है डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल किया गया है तो गवर्नमेंट को तो कॉल करनी पड़ेगी ना कि हाँ जी प्लेन का जवाब दो आके रिटर्न स्टेटमेंट दो आंसर दो इसका तो वहां पर बोर्ड लिखा था कोर्ट इन फिक्सिंग द डे फॉर द गवर्नमेंट टू आंसर इन द प्लेन शेल अलाउ अ रीजनेबल टाइम फॉर द नेसेसरी कम्युनिकेशन विद द गवर्नमेंट अब ये इंपॉर्टेंट है ये ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली रीजन क्या है कि किसी के अगेंस्ट आपने सूट फाइल कर दिया ठीक है प्लेन प्लेन की कॉपी आपने वहां पर भेज दी है अब वो जो पर्सन बैठा है जिसने वो प्लेन रिसीव किया है समर रिसीव किया है वो रिटर्न स्टेटमेंट ड्राफ्ट करेगा लेकिन वो उनका चैनल होता है गवर्नमेंट का परमिशन लेते हैं जी ड्राफ्ट करने के बाद वो हायर अथॉरिटी के बाद सबमिट कर देते हैं उसके बाद वो जो है वो उसकी वेटिंग करते हैं वेटिंग करने के बाद उसकी करेक्शन करने के बाद अपनी अथॉरिटी को सेंड करते हैं वो फाइनल होने के बाद जो नीचे आती है तो काफी टाइम ले जाता है तो लॉ ने वहां पे कह रखा है इस रूल में कि कोर्ट जो है वो रीजनेबल टाइम देगा तो अडजर्नमेंट करनी पड़ेगी कोर्ट को क्योंकि बेसिकली ये प्रॉपर चैनल के थ्रू जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट का एक चैनल है वो चैनल के थ्रू वर्कआउट करती है ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से वो उठा जिस किसी को सबने रिसीव किए हैं अपनी मर्जी से उन्होंने ड्राफ्ट किया और कोर्ट में सबमिट कर दी नो सॉरी क्योंकि अपने गवर्नमेंट की केस फाइल किया था वो प्रॉपर चैनल को प्रॉपर चेकिंग होगी उसकी प्रॉपर फाइलिंग होगी केस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा उसके बाद ड्राफ्टिंग होगी फिर जाके कोर्ट में आप सबमिट करते हो तो उसको रीजनेबल टाइम देना पड़ेगा ये कोर्ट की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है क्योंकि ताकि उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जा सके लेकिन वहां पर एक वर्ड लिखा है एंड मेक स्टैंड द टाइम एट इट डिस्क्रिप्शन तो कोर्ट टाइम एक्सटेंड कर दे रहेगी अडजमेंट कर दे रहेगी लेकिन नॉट मोर देन टू मंथ वहां पे लिख दिया शैल नॉट एक्सीड टू मंथ्स इन द एग्रीगेट अब दो मंथ से ज्यादा एग्रीगेट आप रिटर्न स्टेटमेंट के लिए आप नहीं कह सकते तो दो मंथ का आपको टाइम देना है उसका आंसर देने के लिए आप आंसर दे दो मुझे तो टू मंथ का टाइम आपको मिला है फाइव ए क्या कह रहा है गवर्नमेंट टू बी ज्वाइन एज ए पार्टी इन ए सूट अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर अगर किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट आपने सूट फाइल किया है वेर सूट इज इंस्टीट्यूटेड against the public officer in respect of any act like to have been done by those public officer while in his official capacity to so, government jo hai usko join karne ka padega usko as a party humne sirf ek uska naam nahi likha kyunki agar wo police officer hai like suppose kisi constable ne kuch uh, garbad kar di usne apni official duty mein kuch garbad kar di galat act kar diya to us constable ka naam to ho sakta hoga kyunki wo public officer hai to in spite of that aapko ss ko ssp ko bhi usko party banani padegi kyunki wo government hai डीसी को भी पार्टी बनानी पड़ेगा ठीक है जी तो वो उसको गवर्नमेंट को पार्टी आपको बनाना ही पड़ेगा ठीक है अगर किसी पब्लिक ऑफिसर के आप सूट फाइल कर रहे हो तो गवर्नमेंट को पार्टी बनाना ही पड़ेगा उसको डिफेंड रखना ही होगा आपको ठीक है देन फाइव बी ड्यूटी ऑफ कोर्ट क्या है इन सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर टू असिस्ट इन राइविंग एट अ सेटलमेंट लॉ कहता है कि इट इज बेसिकली ड्यूटी ऑफ द कोर्ट अगर कोर्ट को लगता है कि इनमें दोनों में इतना झगड़ा है खास बात है नहीं है इनकी सेटलमेंट हो सकती है तो कोर्ट अडजर्न करती है कि टाइम यहां पे सेटलमेंट कर लो बेटर है आप सेटलमेंट कर लो क्योंकि कोर्ट को लगता है कि हाँ भी यहां पर चांसेस है उनके सेटलमेंट के इनकी सेटलमेंट हो सकती है जो डिस्प्यूट है वो बड़ा डिस्प्यूट नहीं है वो रिजॉल्व हो सकता है तो कोर्ट उनको टाइम दे देगा ठीक है जी वहां पर लिखा है शेड विद ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू मेक इन द फर्स्ट इंस्टांस एवरी एफर्ट वेर इट इज पॉसिबल वहां लिखा वेर इट इज पॉसिबल जहां पर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है सेटलमेंट हो सकती है टू असिस्ट द पार्टीज वो कोर्ट पार्टीज को असिस्ट करेगी इन अराइविंग टू द सेटलमेंट ताकि वो सेटलमेंट तक पहुंच सके ठीक है सबरूल सबसेशन जो सबरूल टू क्या कह रहा है फाइव डी का कि एट एनी स्टेज किसी भी स्टेज पे अगर कोर्ट को पॉसिबिलिटी लगती है कि सेटलमेंट हो जाती है कोर्ट अर्जन कर देगी प्रोसीडिंग चलो जी नेक्स्ट डेट आ जाओ अब नेक्स्ट डेट में आप दोनों बैठ जाओ बैठ के सेटलमेंट करो उसके बाद मेरे पास वापिस आओगी आपकी सेटलमेंट होगी या नहीं मुझे बता दो ठीक है जी तो ये अडजमेंट कोर्ट चलती रहेगी करती रहेगी वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेटलमेंट अगर सेटलमेंट नहीं हुई तो बात खत्म कर दो ना फिर तो कोर्ट कंटिन्यू करेगा सूट ठीक है जी अब सिक्स रूल क्या कह रहा है सिक्स रूल सिंपल सी बात कर रहा है कि अटेंडेंस ऑफ पर्सन टू इनेबल पब्लिक ऑफिसर टू मेक रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ठीक है जी अगर आपने गवर्नमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया है तो गवर्नमेंट ऑफिसर जो अगर उसने रिटर्न स्टेटमेंट देनी है उसको पता है कि सर मैं रिटर्न स्टेटमेंट तभी दे सकता हूं मैं गवर्नमेंट से वार्तालाप कर लू पहले उसी अकॉर्डिंग फिर मैं उसको अपने रिटर्न स्टेटमेंट दूंगा तो वो जो वार्तालाप का टाइम है कम्युनिकेशन का टाइम है अपने ऑफिसर के सीनियर ऑफिसर से तो अपने डिपार्टमेंट के साथ जो कम्युनिकेट करेगा वो टाइम तो फिर कोर्ट को देना पड़ेगा ना उसको अगर वो पब्लिक ऑफिसर कह रहा है कि समन रिसीव हो गए एंड कंसिडर वो पब्लिक ऑफिसर को लगता है कि प्रॉपर टू मेक अ रेफरेंस तो गवर्नमेंट की मुझे गवर्नमेंट को रेफरेंस देना होगा 
बिफोर आंसरिंग द प्लेट रिटर्न स्टेटमेंट दायर करने से पहले रिटर्न स्टेटमेंट ड्राफ्ट करने से पहले मुझे गवर्नमेंट को उसको बताना होगा तो ही मे अप्लाई टू द कोर्ट की सर मुझे प्लीज टाइम दे दो मुझे थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दो टाइम दे दो ताकि मैं अपने गवर्नमेंट के साथ वार्तालाप कर सकूं कम्युनिकेट कर सकूं उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सेट कम्युनिकेशन मैं उसको ड्राफ्टिंग करके आपको रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में सबमिट कर दूंगा तो वो है सो आपको सेंड सो कोर्ट से एक्सटेंड द टाइम ठीक है फॉर सो लॉन्ग एज द अपेयर टू बी नेसेसरी तो कोर्ट उसकी कॉन्फिड जो है वो टाइम एक्सटेंड करते रहेगी जर्मेट करते रहेगी एट रूल क्या कह रहा है प्रोसीजर क्या इन केस इन सूट अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर प्रोसीजर क्या है अगर आपने पब्लिक ऑफिसर अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया उसका प्रोसीजर क्या है